Step number six is subscribe to Book Buddy. Seventh is uh, is an addition for today <laughs> that you need to subscribe to Intelligence. Yeah. So how did you develop the habit of reading or Yeru Chan in the first place? So if I recall, it was it is actually attributed to one of my English teachers. His name was Sir Tarik. So he made us fall in love with books, especially starting with Roald Dahl, Charles Dickens. Robert Louis Stevenson, Theodore Taylor. I still remember that the key one book is Theodore Taylor's. This talks about discrimination and racial prejudice. That really caught my attention. Or in which way they were studying it. It is absolutely. I still remember it very vividly. That they were in which way. The way he used to teach. I felt like that. It's we are very close to that. What exactly is happening? So I thought, "Hey, are you? This is fascinating." this world of books and then i slowly and gradually i start acha beech mein ye nahi ki main matlab if i remember panchvi chatti ya satvi class se ye panchvi chatti ki baat hai this is around 6th or 7th grade very early yeah 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 absolutely maine to university mein aake books padhna shuru kiye hain to main i studied in head college to wahan pe to full thought control hota hai yeah <laughs> हम मैं आई वो हम पांच बहन भाई हैं वी आर फाइव सिबलिंग्स एंड ऑल ऑफ अस वर एजुकेटेड इन द सिटी स्कूल सिटी स्कूल का एक हॉल मार्क था उस जमाने में आई डोंट नो इट डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर दैट दे दे लेड अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर जिसमें आप शेक्सपियर भी पढ़ रहे हैं लाइक एट सेड चार्ल्स डिकन्स भी पढ़ रहे हैं यूल्स वर्न भी पढ़ रहे हैं सो दैट वॉज द टाइम आई रियली गॉट इन टू इट एंड देन वेन आई डिड माई मेट्रिकुलेशन उस जमाने में थोड़ी सी हैबिट थोड़ी सी खत्म हो गई थी बट देन माई फादर एंड मदर कैप्ट ऑन प्रेसिंग अस के आर कीप ऑन रीडिंग कीप ऑन रीडिंग एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस एक्चुअली बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ इट बिकेम अ पार्ट ऑफ हु आई एम एंड नाउ आई एम एट अ स्टेज इन माई लाइफ तला जहाँ पे इट लाइक द वे वी ईट ड्रिंक एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया इट्स एन इन सेपरेट इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी आई कैन नॉट स्पेंड अ डे विदाउट रीडिंग जैसे हम पानी पीते हैं खाना खाते हैं हम लोग इसके बगैर नहीं जिंदा रह सकते इसी तरह आई कैन नॉट थिंक ऑफ माई लाइफ विदाउट रीडिंग बुक एंड दैट टू अजिकल बुक फिजिकल बुक या या किंडल वगैरह का सो किंडल आई एम ओल्ड फैशन इन दैट रिगार्ड नहीं मैंने रिसेंटली बाई किया था किंडल और अराउंड आई बिन यूजिंग इट फॉर सिक्स फाइव सिक्स मंथस Uh, लेकिन मैंने इसलिए परचेज़ किया था कि उसके ऊपर वो बुक्स अवेलेबल होती हैं जो कि बहुत क्लासिक्स uh, हैं जो कि आपको यहाँ पे नॉर्मली बुक स्टोर्स के ऊपर नहीं मिलेंगी या 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 लाइक वॉल्टेज फिलोसॉफिकल डिक्शनरी मुझे चाहिए थी बेकन के ऐसे चाहिए थे मिल ही नहीं रहे थे या uh, तो उसका एक ये फ़ायदा लेकिन फिज़िकल बुक्स का कोई वो नहीं है कंपेरिजन uh, नहीं I have nothing against uh, digital books, e-books का ज़माना है, so they, I have nothing against them. However, मेरी एक preference है personal preference that I like raw paper. I like the smell of that raw paper mm. and the entire experience of shopping for books. मेरा महीने में एक दिन होता है जहाँ पे मैं दो से तीन घंटे जाता हूँ book store में. I skim through the books, I pick up the best books, then I sit down, then I go through each and so I select around twenty books and I shorten it down to eventually. चार पांच किताबें जो मैं महीने के अंदर और वो जो कहा जाता है कि जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर तो वो तो नहीं होता या इट्स नॉट देयर एनी मोर बिकॉज आई गिव अ गुड थॉट बिकॉज नाउ इट्स पार्ट ऑफ माय माय ऑडियंस इज एसोसिएटेड विद इट सो ईच एंड एवरी बुक दैट आई चूज आई थिंक इट नॉट ओनली फ्रॉम माई परस्पेक्टिव मैं लोगों को भी देखता हूँ कि हाउ विल पीपल एंड माई ऑडियंस विल रिएक्ट टू इट सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई सेलेक्ट द राइट बुक कि वो कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे hmm. and how will it add to the overall intellectual stimulation of my country ye bhi to dekhna hai na i am making content for pakistan audience india se mera 20% traffic hai but my main audience is from pakistan so i cannot select the books which my local audience is not able to infer wo samajh nahi paye ya unse related nahi hai because jo mera book buddy ka eventually jo mission hai that's not only book reading book is an is a means to an end it's not an end in itself hmm. ye bahut important point hai logon ke samajhne ke liye ki kitabein kyu padhni hai aapne knowledge hasil karna hai wisdom hasil karna hai cognitive development karni hai apni apne aap ko behtar karna hai personality groom karni hai apne aap ko intellectually sound karna hai right that's the reason why you read 
اینڈ ایونچولی مائی گول از کہ اس کتاب بینی کے ذریعے بک ریڈنگ کے ذریعے انسٹلنگ دس ہیبٹ ان ٹو دا یوتھ آف پاکستان اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان آئی ایم ایبل ٹو ہیلپ نرچر اینڈ گرو دا پیپل آف آر کنٹری تو ہاؤ ہیز دس وینچر بک پڈی اسسٹڈ یو ان یور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف ہیوج اٹ ہیز اٹ ہیز تلا اٹ ہیز ٹرانسفارم مائی لائف مطلب یہ آپ نے اسٹارٹ کب کیا دس از بیک ان ٹوینٹی ایٹین پانچ ایک سال پہلے آلموسٹ فائیو ایئرس اور اس سے پہلے آئی سپوز آپ کی پیس اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس سے اس کمپیر اس سے کمپیر کیا جائے تو یقیناً کم ہوگی نا اس کے بعد یہ کہ کمپلشن آ گئی ہاں ہاں بالکل ایبسلوٹلی سو یو نو وین آئی ریکال ٹوینٹی سیونٹین اور ایٹین ایرسٹاٹل کا ایک ایک کوٹ ہے کہ ان اے سوسائٹی ویئر دیر از ان جسٹس ایوری ون ول گو ان ٹو پالیٹکس ایکس فار ٹو گروپس آف پیپل ون آر دا ٹیمڈ اینڈ دا ادر آر دا سیلفش بزدل اور خود غرض لوگ اس کے علاوہ ہر بندہ سیاست میں جائے گا جس معاشرے میں انجسٹس ہوگا نا انصافی ہوگی تو اس کو میں نے ایک اپنا ورژن دیا اٹس دا شار آف بک بڈی ورژن آف دس سو آئی سے ان اے سوسائٹی ویئر دیر از لیک آف ایجوکیشن ویئر دیر از پیپل آر ڈرون بائی ڈاگماز دیر از ڈاگمٹزم ان دا سوسائٹی دیر از لیک آف دیر از لیک آف لیک آف ریشنالٹی پیپل آر ارریشنل in that society anyone anyone any educated person who doesn't share his wisdom intellect knowledge with the people i think he is not doing justice to his presence in the country so ye soch thi iske baad isko book badi ko leke and it has tala it has turned my life upside down in every which way in every which way ke isne meri zindagi ko ek direction de di hai isne meri zindagi ko ek maqsad de diya hai ایک زندگی کو آبجیکٹو دے دیا ہے اینڈ مطلب آئی فائی سی مائی انٹائر لائف اٹس 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 این ایکسٹریکشن آف مائی انٹائر لائف میرا جو نالج جو بھی وزڈم وٹ ایور لٹل نالج اور وزڈم دیٹ آئی ہیو اکوائرڈ ان مائی لائف آئی ایم ایبل ٹو شیئر اٹ ود مائی آڈینس دس از سو دس از سچ اے بلس فل فیلنگ اٹس سچ اے گریٹ فیلنگ ٹو ہیو اور آئی تھنک اچھے خاصے لوگ ہوں گے جن کو آپ نے بک ریڈنگ پہ لگایا ہوگا ایبسولوٹلی لوگ میں جب شروع کر رہا تھا لوگوں نے کہا یار شاہ رخ کہاں یہ کتاب کون پڑھتا ہے کیا ہے وائی ڈو یو لیٹس وی لاگ سم تھنگ ڈو کوئی ولاگنگ کرو کوئی میننگ لیس قسم کی کوئی ڈانس وانس کرو بٹ دیٹس ناٹ ہو آئی ایم سو آئی ہیڈ ٹو برنگ اپ سم تھنگ جو میں خود دیٹس اے پارٹ آف مائی سیلف اینڈ in the past 5 years i can safely say that if not millions i think thousands of people have changed the way they think courtesy my videos i'm not saying this with self centered pompousness but i really mean it because i get a lot of dms i get a lot of emails and messages the way kisi ne someone cracked an interview by watching my one of my videos someone was able to um, Uh, mend their ways with their spouse be- by watching one of my videos someone was able to uh, groom their personality by watching one of my videos so it's it's such a fulfilling experience mujhe aapki ek video yaad hai jo maine facebook pe dekhi thi i think it was 2019 or something uh, regarding civic ethics oh yes yeah 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 kya kya thi wo top 10 etiquette top 10 etiquette so bahut kamal thi oh was uh, i loved shooting <laughs> that video so it was so uh, stimulating aur usme itne lessons the seekhne ke liye aur wo maine share bhi ki apne profile pe so i think wo pehla interaction tha mera aapke sath i came to know you it was a fantastic video mera uska i wanted to shoot part 2 and 3 اچھا بٹ آئی ایم سو پریس فار ٹائم تلا میرے لیے چوبیس گھنٹے کم پڑ جاتے ہیں زندگی میں سو دس از ناٹ دا اونلی دس از جسٹ آئی گیو مے بی ریڈنگ کو تو میں ٹائم دیتا ہوں روزانہ ایک گھنٹہ بٹ دس از آئی گیو مے بی ٹو آرس اے ویک ٹو بک بڈی آئی رن کمپنیز آئی ٹیچ ایز بزنس اسکولس اینڈ آئی ریڈ ایز ویل آئی ہیو اے چینل دس از اے فل فلیج دس از اے اسٹارٹ اپ یو کین کنسڈر بک بڈی سو So I'm into so many things. I really 24 hours less than I do. I request God that I give me 25 or 26 hours. Do something. I learned one thing from my. This is because I remember one thing. That my first job was was with the Koreans, South Koreans. I was the protocol officer at Consulate General of Republic of Korea. They said, "Sharukh, 
the world has 24 hours we have 25 hours sometimes we have 26 hours i was fascinated yeah, what nonsense is he talking about then he told me we know the art of creating time hame time ko create karne ka art aata hai so i used to wonder how 12 se ek hamara lunch break hota tha us lunch break mein tala they used to eat lunch they used to play table tennis and they used to sleep three sure. activities in an hour and that's how you create time for yourself mm-hmm, mm-hmm. hamare ha unfortunately tala uh, i don't want to sound very pessimistic but you know one of the biggest reasons why we are in this turmoil is ki we do not value time hamare yes, mulk mein waqt ki qadar nahi hai main bola apna zia muhyiddin sahab ko apni book dene gaya realistan mm-hmm. his secretary told me ke sharuk you have to be on time right I'm always, usually I'm 99.9% I'm on time with, with whatever commitments I have. So I said, sir, one thing that you liked was that you have military precision when it comes to time. They say, Shah, what is in Pakistan? People say, I'm just reaching 10-15 minutes. They say, it's been 25 minutes, right? So, how can you miss 25 minutes of your commitment? And this is every place. I mean, I've observed a lot of these things. Absolutely. मॉर्निंग this is the image that we have brought portrayed in the world deplorable absolutely so that's why that's what motivates me to read that's what motivates me to share my wisdom whatever experience or whatever the reading i have done with the people with with a proper background um, deliberate attempt ki logon ko sikhana hai asal mein meri meri jo finding hai na 5 saal ki tala wo ye hai ki people are not aware You have studied Plato's allegory of the cave. Yeah, ye iska poster bhi humne lagaya hua hai. Lagaya hua hai. Ji. What a <laughs> fascinating story this is. It's a Bilkul. tailor fit for Pakistan Bilkul and, and we Bilkul as a nation. Hmm. So we are actually suffering from pa- Plato's allegory of the cave. Hmm. Where we actually don't know what's the truth. So if I know the truth, I need to disseminate it. Yeah, it's a responsibility. It is a responsibility, and it's a responsibility of a lifetime. बिल्कुल है. Yes. ये एक और है meditations. ये भी pack पे लगी हुई है. By Marcus Aurelius. Oh, Marcus Aurelius. बात कर रहे थे. तो इसमें इन्होंने एक point बताया है कि जो गलती कर रहा है इंसान उसकी असल में उसकी गलती नहीं है उसके नॉलेज की गलती है सो द रियल कल्प्रिट इज़ द नॉलेज नॉलेज मीन्स के उसके आइडियाज़ उसके बिलीव्स एब्सोल्युटली पीपल आर एक्चुअली द विक्टम्स ऑफ दैट नॉलेज तो जो लेसन है वो ये है कि इसको इस नॉलेज को काउंटर किया जाए किसी तरीके से और नया प्रोडक्टिव पॉजिटिव नॉलेज इंस्टिल किया जाए लोगों में एब्सोलूटली बट रसल की लोग बात कर रहे थे ना बटन रसल ने कमाल की बात कही इट्स सच अ ब्यूटिफुल एवरी लाइन ऑफ इज एवरी लाइन ऑफ बटन रसल इज ब्यूटिफुल और बड़ी सिंपल से अल्फाज में बहुत बड़ी बात कन्वे करता है ही सेड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज इंटेलिजेंस कमाल कमाल बात है यार बहुत सिंपल बात है लेकिन यहां पे हम लोग बर्टन रसल को भी एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीh अनफॉर्चूनेटली एंड इवन इफ पीपल हैव दे लिटिल डीग्रेड डिमीन हिम यार ये तो एथिस्ट है एथिस्ट भाई एथिस्ट है तो हम एथिज्म के ऊपर तो उसके बात भी नहीं कर रहे हम तो उसके इंटेलेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं हम तो उसके आर्टिकुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं हम तो उसकी क्रिटिकल और एनालिटिकल थॉट प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हैं राइट सो एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स दैट वी एज अ नेशन नीड टू लर्न इज वट एवर द रिलीजियस बिलीफ ऑफ एनी वन आ उनको साइड पर उसको साइड पर रख के लेट्स टॉक ऑन लॉजिक लेट्स टॉक ऑन अगेन रैशनैलिटी ऑफ थाट एंड लेट्स टॉक ऑन मेरिट फॉर इंस्टेंस वो आपसे अगर ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है वो आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है वो आपसे बात कर रहा है कि वेन विल पीपल बी एबल टू फ्लाई इन द स्काई तो देन जज देम बेस्ड ऑन वट एवर द लॉजिक दे आर गिविंग फॉर दर आर्गूमेंट रादर देन वॉट देर रिलीजियस बिलीव्स आर दैट्स वॉट आई बिलीव 
तो ये बिल्कुल है सोसाइटी uh, में ये बड़ा इशू है कि पीपल आर द विक्टम्स ऑफ फॉल्स फॉल्स या हार्मफुल नॉलेज तो अगर आपने सेपियंस पढ़ी हो तो उसके अंदर uh, एक कॉन्सेप्ट है मीमिज्म का ना देर आर सर्टन आइडियाज विच आर विच विच हैव कैप्चर्ड पीपल्स माइंड्स तो उन आइडियाज को काउंटर yeah. करने की जरूरत है यू सी दे बुक थैंक यू फॉर बींग लेट अच्छा थॉमस फ्रीडमन की आई गेस या इन इट ही शोज अ ग्राफ द स्पीड ऑफ growth and innovation vis a vis human adaptation so the innovation is absolutely exponential growth uska bil bahut steep graph hai aur human adaptation bahut peeche hai so technology is actually growing exponentially all of us know that main ye kehta hu ki jis hisab se technology change ho rahi hai usi hisab se usi speed se if not more we need to challenge our existing belief system hmm and with challenge i mean आप उसको ये नहीं करें कि आप उस सबको रिडिक्यूल करना शुरू कर दें क्वेश्चन क्वेश्चन इज डाउट इज़ द फर्स्ट स्टेप और ये जो पिक्चर्स uh, लगी हुई हैं हमने यहाँ पे लगाई हैं इनकी uh, मतलब दे आर पर्सनैलिटीज और भी बहुत सी हमने बहुत सी मिस भी कर दी हैं लेकिन दे आर पर्सनैलिटीज जिन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए ना चैलेंज किया कुछ ना कुछ फॉर इंस्टेंस देर इज मैडम क्यूरी आई वॉज रीडिंग मदाम मारी क्यूरी इनका शी डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी इन शी आई वॉज लिसनिंग टू हर बायोग्राफी आई हैव एंट रेड इट आई विल रीड इट लेकिन मैंने कोई तीन एक दिन पहले ही पढ़ी है और फिर आई डिसाइडेड कि आर आई हैव टू हैव अ पिक्चर ऑफ इन द बैकग्राउंड सो Uh, इनका ये था कि शी शी स्ट्राइव्ड थ्रू डिफिकल्ट कंडीशंस और देन शी वाज एबल टू मेक अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू नोबेल प्राइजेस इन फिजिक्स एंड मैथ्स एंड मैथमेटिक्स एंड यस और जब वाज वेरी हैप्पी टू सी जी हाँ और बिल लगाया हुआ है बिल्कुल और रसल लगा हुआ है तो इसको थॉट ये शोफन आवर लगा हुआ है वो वो तो कंपल्सरी है यू नीड टू एड अ फ्यू पिक्चर्स ओवर हेयर हाँ फॉर एग्जाम्पल राइटर्स की बिल्कुल हाँ एक तला लगानी है इस रिकमेंडेशन या या शो शो एडम ग्रांट ओके ठीक है वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्कॉलर्स ऑफ द मॉडर्न एरा उसकी बुक है थिंक अगेन ओरिजिनल्स भी है उसकी बुक थिंक अगेन इज वन एल ऑफ अ बुक एक और पिक्चर लगानी है स्टीवन पिंकर की एन एप्सल्यूट आउट राइट जीनियस Stephen Pinker, Harvard University में पढ़ाता है प्रोफेसर सही है एंड एक इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर बट डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन जॉर्डन पीटरसन ही इज द मेगा स्टार ही इज द टॉम क्रूज इन शाहरुख खान ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर और नो वन लाइक हिम इन द मॉडर्न वर्ल्ड एट लीस्ट ऑफ वॉट आई नो ही मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड ही इज इज वेरी the way he articulates his point it's as if your mind is speaking whatever you have in your mind your expressions are coming to life it's beautiful to 12 rules for life to it was uh, transformative uska pehla rule stand up straight with your shoulders back uske upar aap puri kitab pura falsafa likh sakte hain likh sakte hain in the way he gives the examples of lobsters in that hmm kitni मतलब कमाल आई हैव नेवर हर्ड लॉबस्टर कि लॉबस्टर्स के अंदर हाइराकीज होती है सो स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग उसका एक और बड़ा जबरदस्त रोल है कि कीप वन रूम इन योर हाउस एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल वो उसमें आता है बियॉन्ड ऑर्डर में आता है हाँ बियॉन्ड ऑर्डर में वो कहते हैं कि अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा ब्यूटी बना के रखो एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल हाउस बट इफ यू कॉन्ट एटलीस्ट वन रूम इन योर हाउस शुड बी रियली ब्यूटिफुल और उसमें इन माय ओपिनियन ब्यूटी से ज़्यादा एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने का मैसेज दिया गया इन माय ओपिनियन जैसे मैंने उसको इंटरप्रेट किया यस यस यू हैव टू कीप योर वन फुट इन ऑर्डर एंड द अदर बियॉन्ड ऑर्डर व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट कि आप एक आपने लाइन पकड़ी हुई है जहाँ पे यू आर लिविंग योर लाइफ इन ऑर्डर बट देर इज वन साइड ऑफ यू सर यू आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग You're giving your mind, hmm. taking your mind for a ride. Eh? You're giving your mind the necessary revolutions to keep yourself relevant in the modern game. Absolutely. So it's beautiful. 
So I love Dr. Jordan Peterson as well. Sure. I can give you a lot of other names as well, but वो दीवार भर जाएगी पूरी. हाँ नहीं, maybe if we expand it uh, in future, so we can add more pictures. हम इसमें छोटी pictures भी add कर सकते हैं. So. एक आपने बल्कि दो लोगों एक एक टॉप नॉच बंदा. Hmm. Uh, you know him. Haseeb knows him. Everyone knows him. But we don't know the depth of the person. and he is dr alama mohammed ah bilkul we have limited ikbal sahab to lappe aati hai dua aur hmm 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 but the sort of depth that genius had it's if any one individual his his thought can change the entire course of our nation it's dr alama bilkul hai course of a nation or course of a person as well Or so he has he has actually transformed my I am a living manifestation of a uh, Dr. Lalama Iqbal in terms of through which has, uh, a text a poetry a कोई शायरी से या शायरी उसके अलावा शायरी और उनकी किताब एक तो है उनकी the reconstruction of religious thought in Islam सही है right एक उनके बेटे ने उनके ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखी है जिंदा रूद जिंदा रूद के नाम से and मैं बल्कि बताता हूँ तला मैं मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी डॉक्टर जावेद इकबाल से मिलने की उनके जो फर्जन थे आई लव डिम मैंने उनकी बहुत वीडियोस देखी हैं यूट्यूब के ऊपर बट ही ऑफ कोर्स आई थिंक ही पास टू वी इन ट्वेंटी फोर्टीन और ट्वेंटी सेवनटीन तो मैंने जब अपनी किताब पब्लिश की रेडिस्तान तो मैंने उनकी जो वाइफ हैं डॉक्टर नास जस्टिस नासरा इकबाल मैंने उनको कॉल की मैंने कहा आई वॉन्ट टू प्रजेंट माई बुक कहती श्योर वाई नॉट तो शी कॉल्ड मी टू हर होम और उन्होंने मुझे स्टडी रूम में बिठाया स्टडी रूम में मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग कौन क्या किताब है कितनी पुरानी है क्या पढ़ रहा है वहाँ पे इकबाल साहब की किताबें पढ़ी हुई थी लॉ की और दे वर बुक्स वर मे बी वन हंड्रेड ईयर्स मोर देन हंड्रेड ओन बायाम इकबाल ओन बाय इकबाल उन्होंने सरदार अब्दुल रब निश्तर से उन्होंने बताया कि वो किताबें उन्होंने ली थी और की थी वो पुरानी बॉम्बे और इंडिया के जमाने की लॉ की किताबें पढ़ी हुई वाज फिल्ड टू द ब्रेम विद विद बुक्स ठीक है सो ये वो लोग हैं ये इंटेलेक्चुअल थॉट लीडर्स हैं ये दे शुड बी द सुपर स्टार्स ऑफ आर कंट्री इकबाल जैसे लोग हैं अशफाक साहब जैसे लोग हैं अनफॉर्चुनेटली है नहीं वी गिव सच अ टिल्ट टू देयर लाइफ कि या तो उनको एक कूजे में बंद कर देंगे hmm. तो उनको एक, एक जगह जाके कि यार इससे ज्यादा नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल रिकंस्ट्रक्शन जो बुक है वो बैंड है सऊदी अरब में उन्होंने कहा ये कुफराना कलाम है हालांकि मैंने भी रिसेंटली मैनुअल कांट को रिव्यू किया है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन मैंने भी नीचा को रिव्यू किया बियॉन्ड गुड एन एवल नीचा की लाइफ के बारे में बात की आई रेड वेस्टर्न फिलोसफी आई रेड बर्टन असल बट द रिकंस्ट्रक्शन वो किताब है तला मैंने दो हजार किताबें पढ़ी अपनी जिंदगी में I have read it all. Hmm. मतलब मुझे नहीं I don't know कि दुनिया का कौन सा स्टॉलवर्ड होगा जिसको मैंने नहीं पढ़ा होगा या हिस्ट्री में कौन सा स्टॉलवर्ड होगा जिसको नहीं पढ़ा होगा hmm. लेकिन मुझे जिस किताब ने सबसे ज्यादा परेशान किया अपनी लाइफ में दैट्स रिकंस्ट्रक्शन इतनी डेप्थ है उसके अंदर इट्स अ ब्लैंड ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एंड हाउ मॉडर्न एजुकेशन एंड हाउ यू कैन रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्ट द थीम ऑफ इस्लाम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टाइम्स so religious philosophy western philosophy modern world modern knowledge modern experience blend of intuition and sense perception what is ego how will life after death be ek to hai na aapne bilkul hi superficial sa aapne argument de di lekin ek bal sa aapko when you will read the book you must buy that book and read that book nahi first samajh nahi aayegi pehle nahi aayegi bilkul bhi samajh nahi aayegi i spent 4 years with that book Four years, and finally I was able to grasp grasp the message that it had. पहले मैं इसको पढूंगा, then I'll try to discuss it as well. बिल्कुल. Mm-hmm. You do one thing. You see my lectures first. Mm-hmm. मैंने उसके चार lectures cover कर लिए. Buy the book. Read. Go through my lecture on YouTube. Lecture number one. सही है. When you will watch that lecture. उसके बाद व्हेन यू विल विल रीड तो इट स्टार्ट मेकिंग अ बिट ऑफ सेंस आसान हो जाएगा थोड़ी सी आसान हो जाएगी लेकिन फिर भी उसके बाद भी शायद ना समझ आए यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद दैट बुक 
Mm. That book has the power to change the course of our nation and individual. I am, like I said, it has transformed me as an individual. लोग एक बाल साहब के जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि उनकी उनकी शायरी में कुछ और बात है और प्रोज में कुछ और बात है और पोइट्री में कुछ और बात है क्योंकि इन डेप्थ पढ़ा नहीं होता उन उन्होंने हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब शायरी की जाती है ना शायरी इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन यू कैन नॉट फाइंड द ट्रूथ इन इमेजिनेशन यू फाइंड ब्यूटी इन इमेजिनेशन तो उनका जो प्रोज है का जो नसर का काम है वो बहुत हाई क्लास है रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर है उनकी अपना क्या नाम है जावेद नामा के अंदर है अच्छा दीज आर वंडरफुल फेंटेस्टिक बुक्स दीज आर पाथ ब्रेकिंग बुक्स एनी एनी वेस्टर्न फिलोसफी बुक ब्रिंग इट ऑन ब्रिंग इट ऑन एंड आई कैन वेरी सेफली से द सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट दैट दिस बुक हैज इट इट इज एब्सोल्यूटली outrageous absolutely outrageous uh, i'll try ke is uh, is point ke pe we can add a card or something lekin uh, card na hua to we can add uh, edit in description oh, definitely the good thing is you're willing to learn yeah and you have taken that decision ke you're willing to first unlearn mm-hmm. ek to learning hai na pehle unlearning bhi to karni hai ki jo kuch seekha hua hai zaruri to nahi hai ki na wohi sach hai meri achhi khasi unlearning hui jab main university gaya you would have realized Mm-hmm. 90% of what we have been told is a lie lie and True. it's Absolute a blatant vicious lie. lie it's a crime against our thought it's a crime against our thought acha ab uh, a very brief comment on uh, the benefits of reading books see ek to ye hai ki reading sabse pehle to it gives you the ability to think critically critical thinking आपके जहन के अंदर आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी के अंदर आपकी शख्सियत के अंदर पैदा करती है यू आर एबल टू क्वेश्चन यू आर एबल टू डाउट यू आर एबल टू हैव वेरियस परस्पेक्टिव अबाउट अ सिंगल थिंग फॉर एग्जांपल आप कहते हो वक्त क्या है व्हाट इज टाइम टाइम एंड स्पेस क्या है जमान और मकान का क्या कॉन्सेप्ट है जब ना आपने रीडिंग ही नहीं की आपने इस सोशल मीडिया के ज़माने में अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग पर चल रहे हो और आपने ज़िंदगी के ये जो बड़े बड़े सवाल हैं फ्री विल एग्जिस्ट करती है कि नहीं टाइम एंड स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट है वॉट विल बी द लाइफ आफ्टर वंस वी पेरिश फ्रॉम दिस वर्ल्ड रीडिंग आपको ये करती है फॉर एग्जांपल आप फलसफा पढ़ोगे तो आपके अंदर ये तजस पैदा होगा यू यूल बी क्यूरियस टू नो कि यार वॉट इज़ द रियालिटी ऑफ लाइफ ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं इसकी रियालिटी क्या है तो सबसे पहले तो रीडिंग आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करती है ठीक है उसके बाद रीडिंग आप के जहन के अंदर नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करती है आई गिव यू एन एग्जाम्पल आई ब्रश माई टीथ विद माई राइट हैंड कभी कभार मैं अपने लेफ्ट हैंड को भी यूज करता हूँ hmm. जान बूझ के डू इट यू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट सही है होता ही है कि योर बॉडी रियलाइज किया दिस इज समथिंग न्यू क्योंकि मैं तो रोजाना सीधे हाथ से कर रहा हूँ ऑटोमेटिक पे लगा हुआ है ऑटोमेटिक पे लगा हुआ है सो यू सरप्राइज योर बॉडी यू सरप्राइज योर माइंड and it creates a new neural ek zehen ke andar ek nayi road ban gayi ab us road pe aap travel kar sakte ho reading ye karti hai aapke sath aap button russell ko pad rahe hain aap ikbal ko pad rahe hain aap thomas friedman ko pad rahe hain aap daniel defo ko pad rahe hain aap charles dickens ko pad rahe hain aap robert louis stevenson ko pad rahe hain aap george orwell ko pad rahe hain aap simon de beauvoir ko pad rahe hain aap shofan ar ko pad rahe hain aap nietzsche ko pad rahe hain you see What a beautiful bouquet of writers and authors we have. The way the universe is expanding, I think the mind expands in the same manner. Yeah, absolutely. Huh? It it actually it actually makes your thinking limitless. Limitless, because limit is not. Limit is not. ये तो ब्यूटी है ब्रेन की। कह दिया ना कि यूनिवर्स इज इनफिनिट इन बिल्कुल 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 बिल्कुल. So our our brain has actually limitless potential. बिल्कुल है. Number two. Number three, the line in your mind, in my mind, in Asib's mind, to the, all the people who are listening to us right now, हमारे अंदर एक hidden genetic code है, एक mm-hmm. hidden genetic potential है. और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस कायनात में मेरे लिए personally सबसे painful बात पता है क्या है? We we are born and we die, we perish without absolutely realizing कि what that hidden genetic potential is. सबसे पेनफुल बात है क्यों हम एक डेवलपिंग मुल्क में पैदा हुए हैं गरीब मुल्क में जहां पे रोटी पानी के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजर जाती है 
सो so, रीडिंग क्या करती है आपका जो वो हिडन जेनेटिक पोटेंशियल है उसको अनलीश करती है hmm. कि आप किस लिए इस दुनिया में आए हो इज देर अ पर्पज अटैच टू योर बींग ऑफ कोर्स इट इज सो रीडिंग हेल्प यू आइडेंटिफाई इट एक्स एज अ कैटलिस्ट फॉर यू टू फाइंड दैट पर्पज ऑफ योर लाइफ अगर मैं किताबें ना पढ़ता तो आज शायद बुक बटी ना होता अगर मैं किताबें ना पढ़ता तो मैं अपनी कंपनी नहीं चला पाता मेरे अंदर आंटोपिनोरियल स्पिरिट ना होती mm-hmm. हाँ अगर मैं किताबें ना पढ़ता तो मुझे शायद ट्रैवलिंग का शौक ना होता अगर मैं किताबें ना पढ़ता तो मेरी थिंकिंग का जो पैटर्न है वो शायद बहुत ही लिमिटेड होता टनल विजन होता मेरा सो so ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इट अनलीशेज इट हेल्प्स यू अनलीश योर हिडन जेनेटिक पोटेंशियल रियलाइज योर जेनेटिक पोटेंशियल वो कहते ना कि एक बुक रीडर लिव्स अ थाउजेंड लाइफ्स एब्सोल्युटली दैट्स ट्रू ऐसे अब इसी का एक चौथा बेनिफिट ये है इफ आई से यू कि प्लाटो की रिपब्लिक है मैं कहता हूं तला के कैन यू गो एंड मीट प्लाटो कैन आई गो एंड मीट प्लाटो आई कांट कैन आई गो एंड मीट इकबाल साहब आई कांट कैन आई मीट बर्टन रसल When I read the conquest of happiness, I feel like meeting Burton Russell. Bilkul. Can I do that? I can actually. How? You can, yeah. I can just open his book, and I start speaking to him. And the book is the best version of that yes. person. Yes. अब इसमें एक बहुत critical बात मैं करने वाला हूँ. ये बहुत important बात है आजकल की digital audience के लिए. Hmm. कि why a book? Why not a podcast or a video in no way belittling demeaning berating degrading the institute of podcast or videos kitab hai kya cheez what is a book book is a consolidation of an individual and author's thought process wo ek momentum hai uski soch ka us pe badi mehnat hui hui hoti hai wo badi coherent hai wo badi concise hai wo badi consolidated hai उसके ऊपर एफर्ट लगी हुई है इयर्स एंड इयर्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स तो वो जब आप एक कंपाइल करके किताब बनती है तो इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट होता है कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिखरी हुई नहीं होती वो बड़ी कोहरेंट होती है बड़ी कंसाइज होती है वीज वी एनी ऑफ द पर यूट्यूब वीडियो आई एम नॉट लाइक ए सेड इन नो वे बी रेटिंग द इंटायर इंस्टीट्यूशन बट किताब का कोई ऑल्टरनेट नहीं है बिल्कुल नहीं है कोई ऑल्टरनेट नहीं है ये रिप्लेस नहीं हो सकता है मीडियम ये रिप्लेस नहीं हो सकता फिर रीडिंग का एक और बेनिफिट ये है कि आजकल यू नो पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज पीपल आर हैविंग डिसऑर्डर समवन इज हैविंग मेनिक एपिसोड समवन इज गोइंग थ्रू बायपोलर डिसऑर्डर रीडिंग हेल्प्स यू टेक अ पॉज इन लाइफ एंड इट्स फन इट हेल्प्स यू रिलैक्स इट हेल्प्स यू क्रिएट एन एंटायरली न्यू वर्ल्ड फॉर यू एक मैं बिजार बात करने वाला हूं शो शो आई लाइक बिजार थॉट्स ऑडियंस जो है ना आपने घबराना नहीं है ठीक है आई डो नॉट यूजली टॉक अबाउट दिस थिंग लेकिन एक बिजार थाट आई एकदम से मेरे जरूर जरूर एक एवरेज ह्यूमन कितनी जिंदगी है उसकी आजकल साठ सत्तर पाकिस्तान में आई थिंक मेल्स की जो एवरेज एज है दैट्स अराउंड मे बी सिक्सटी सिक्स सिक्सटी एट बिल्कुल है जापान में इट हैज क्रॉस एटी इन सब प्लेस इट्स एटी एट बाय दू यू नो कि हंड्रेड इयर्स बैक ह्यूमन एवरेज एज वॉज थर्टी एट बिल्कुल टूडे इट हैज मोर देन डबल्ड इन द कमिंग इयर्स यूल फाइंड लॉट ऑफ सेंटीनियरियंस ऐसे सड़क पर चलते हुए जा रहे होंगे खेलते सो वी आर लाइफ स्पैन इज इंक्रीजिंग बहुत बर्ड है सो एवरेज फिर भी अगर हम ले सत्तर साल तक अगर हम जिंदा रहे तो आर लाइफ इज सेवेंटी ईयर्स बट द बिजार थॉट इज वी कैन एक्चुअली लिव अ लाइफ ऑफ वन फिफ्टी ईयर्स और टू हंड्रेड ईयर्स इन दीज सेवेंटी ईयर्स हाँ ये इसको ऑडियंस ने गलत नहीं लेना ठीक है ना ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बात है इसको कंफ्यूज नहीं करना कि मैं स्प्लिट पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ या लोग कहीं इस देखो शाहरुख क्या बातें कर रहा है स्क्रिप्ट फ्रीनिया की बातें कर रहा है और ऑल ऑफ दैट मैं आपको बताऊँ मैं पाँच से छः जिंदगियाँ जीता हूँ आई लिव ऑन डेली बेसिस आई लिव फाइव टू सिक्स लाइफ ओके एक है मेरी लाइफ मेरी ऑडियंस के लिए जो मुझे बुक बडी के नाम से जानते हैं एक शख्स है वो अपने रूम में बैठ के पीछे किताबें और वो किताबों के ऊपर बात करता है लव दैट एक मेरी ऑन्टरप्रनोरियल लाइफ है hmm. हैं एक मेरी लाइफ मेरी फैमिली के साथ है विच माइट बी एब्सोल्युटली डिफरेंट टू व्हाट व्हाट लाइफ आई हैव ऑन कैमरा हाँ फिर एक मेरी लाइफ uh, है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जीता हूँ 
हाँ फिर एक लाइफ है जो परहैप्स मैं वर्कआउट के दौरान जीता हूँ फिर एक मेरी लाइफ है जो मैं अपनी किताबों के साथ जीता हूँ और इसका एक एक्सट्रीम वर्जन बताऊँ परहैप्स इन अनदर लाइफ अनदर वर्जन ऑफ माई सेल्फ माई नेम इज़ नॉट शाहरुख परहैप्स आई मैन अल्लाह डिता इन दैट वर्ल्ड परहैप्स आई मै जॉन और बॉब इन दैट वर्ल्ड सही है हाँ? समझ गया मैं हाँ? इसको उस क्रेजी थाट से कन्फ्यूज नहीं करना ऑडियंस प्लीज वो जो थाट है ना स्प्लिट पर्सनैलिटी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बट आई एम टेलिंग यू द पावर ऑफ द पावर द पोटेंसी ऑफ रीडिंग वॉट इट डज टू यू समझ गया मैं यू लिव डिफरेंट लाइफ यू आर कन्वर्सिंग विद बट एंड रसल आप रसल बन जाते हैं आप नीचा को पढ़ते हैं मैं नीचा को पढ़ रहा था पूरी जिंदगी बीमार रहा वो इवेंचुअली यू नो द सैड थिंग इज दो दो लोग एक विंसन वैन गोग जिसको पाकिस्तान में वैन गोग कहते हैं एक्चुअली इट्स विंसन फाखो विंसन साहब बिकेम इन सेन एन ही शॉट हिम सेल्फ राइट अपनी जिंदगी में उसको कोई रिकग्नेशन नहीं मिली नहीं मिली बहुत से लोगों को नहीं मिली नहीं मिली लेकिन आज उसकी एक पेंटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है नीचा को ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी में कोई रिकग्नेशन नहीं मिली उसकी सारी किताबें कितनी दर्जनों किताबें लिखी उसने सौ कॉपीज भी नहीं बेच पाया नीचा अगेन ऑडियंस के लिए अ फ्यू पीपल से फ्रीड्रिक नीचे अ फ्यू पीपल से नीचे पूरी जिंदगी उसको कोई रिकग्नेशन नहीं मिली इवेंचुअली ही वेंट इन सेन पागल हो गया एट द एंड ऑफ इस इन द लास्ट टू थ्री ईयर्स ऑफ लाइफ ही टर्न इन सेन बट करनी देखो जैसे जैसे उसकी इंसैनिटी बढ़ रही थी वो पागलपन की तरफ जा रहा था उसी तरह उसकी रिकग्नेशन भी बढ़ रही थी थोड़ा एम सेन के पागलपन ना करें बट आई एम जस्ट टेलिंग यू योर ऑडियंस इज स्मार्ट आई आई नो वट आई एम ट्राइंग टू से विल अंडरस्टैंड वट आई एम ट्राइंग टू से सो यू कैन एक्चुअली लिव लॉट ऑफ लाइफ लॉट ऑफ डिफरेंट लाइफ Uh, while while being a reader and then of course it's fun as well ek aur fayda like i said again go on and on ek aur bahut hi bada sabse shayad bada fayda reading ka hai it helps you focus aajkal ka sabse bada masla ye hai attention span attention span in a matter of minute you check your laptop you see what's going on with your whatsapp you see what's going on with your facebook and all is waqt jang jo hai na sabse badi jang hai aapke focus ki 30 years back आपके पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का चैलेंज था आज एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का चैलेंज नहीं है फोकस का है। आज फिल्टर टू दैट इंफॉर्मेशन का चैलेंज है बिकॉज यू आर बम्पार्टेड विद स्टिमिलाई लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंटायर डे हाउ डू यू कंट्रोल योर फोकस एंड देन देर इज डिस इंफॉर्मेशन एंड देन देर इज डिस इंफॉर्मेशन पता ही नहीं है लोगों को पता ही नहीं है तो रीडिंग आपको क्या करती है आपका फोकस बढ़ाती है एन एवरेज इंडिविजुअल सीज हिज और हर मोबाइल फोन टू फिफ्टी टाइम्स अ डे ढाई सौ दफा इफ नॉट मोर वी आर स्पेंडिंग फाइव टू सिक्स आवर्स एवरी डे ऑन आर मोबाइल डिवाइस सच अ वेस्ट ऑफ लाइफ बिल्कुल इसके लिए मेरी थ्यूरी है मेरी मेरी नहीं है उसको अपना लिया है एक्चुअली जेफ बेजोस ने उसको प्रोपिगेट किया था स्टूडेंट इज रिग्रेट मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल फॉर द ऑडियंस इज वेल इट विल हेल्प यू फोकस इन लाइफ सो तला अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जिंदगी का लाइफ स्पैन कितना है हाँ सो फॉर इंस्टेंस मेरी जिंदगी होती है सेवेंटी ईयर्स या एटी ईयर्स मेरा पर्सनल गोल है कि एटलीस्ट एटी ईयर्स तो होनी चाहिए सो फॉर इंस्टेंस लेट्स डू अ थाट एक्सपेरिमेंट आई एम एटी ईयर्स ओल्ड आई एम ऑन माई डेथ बेड अबाउट टू पास अवे एंड आई टेक माई माइंड फॉर अ राइड एंड आई रिकॉल वट आई डन इन माई एटी ईयर्स ऑफ लाइफ हाँ ये बड़ा वॉट वुड आई लाइक टू रिकॉल कि मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स की बजा दी मैंने हाउस ऑफ कार्ड्स पंद्रह हजार दफा देख लिया हैं मैंने वो सूट्स देख लिया मैंने दुनिया कबीर सिंह की मैंने पंद्रह सौ दफा देख मैं खुद कबीर सिंह बन, <laughs> बन गया देख या या वी जी मैंने इतनी किताबें पढ़ी उन किताबों से मुझे इतना विजडम मिला लोगों को एजुकेट किया से लो, लोगों को मैंने एजुकेट किया उस एजुकेशन की वजह से कहीं किसी की नौकरी लग गई कहीं किसी की पर्सनालिटी बन गई कहीं किसी ने अच्छा कमाना शुरू कर कर दिया कहीं किसी को इंक्रीमेंट मिल गया द चॉइस इज योर्स एंड आई डोंट पुश मेरी पर्सनैलिटी में एक बड़ा फ्लॉ था पहले मैं समझता था तला कि मैं जो काम मैं कर सकता हूँ ना सब कर सकते हैं 
ये मेरी लीडरशिप का भी फ्लॉ था इफ आई आई कैन गिव गुड प्रेजेंटेशन आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई कैन बी वोकल आई कैन बी आर्टिकुलेट आई कैन बी लोक मुझे भी आपने ईमेल वाली बात भी की थी ये तो कॉमन सी बात सो आई रियलाइज के इट्स नॉट द केस हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस सम वन माइंड से यार मुझे नेटफ्लिक्स ही देखना आई डोंट केयर मैं डेथ बेड पे भी कहूंगा यार मैंने सीरीज पे सीरीज देखी कोई मसला नहीं है इट्स योर चॉइस बट फॉर मी एंड फॉर दिस नेशन द चॉइस हैज टू बी लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग दैट्स द डीएनए दैट आई एम कैरिंग विद माय सेल्फ एंड दैट्स द सॉल्यूशन टू मेनी दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन मैं कहता हूं खान साहब हो नवाज शरीफ हो जरदारी हो एवर इट बी कुछ नहीं होने वाला नथिंग विल वर्क एब्सोल्युटली नथिंग ये जो हीरो वर्शिप पे हम लोग लगे हुए हैं ना नथिंग विल वर्क एक्सेप्ट इफ वी डोंट स्टार्ट आर ओन जर्नी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम लोग सारी उम्र इस कॉगमायर इस दलदल में फंसे रहेंगे आई वाज डिस्कसिंग दिस विद डॉक्टर अंजुम अल्ताफ उन्होंने बताया कि एक बुक है जापान में पब्लिश हुई है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या है और वीक के अंदर अंदर उसने मिलियन मिलियन कॉपीज सेल की और ये भी था कि उसको ख़रीदने के लिए लाइन लगी हुई थी जैसे आईफोन के लिए लाइन लाइन्स लगी होती हैं और एक और चीज़ उन्होंने ये बताई कि लोग जो है वो उन्होंने परचेस की और कैफ़े में चले गए और वो फिर उसको ख़त्म करके उठे तो मेरा ये ओपिनियन है कि कोई भी किसी भी जगह पे अगर हिस्ट्री में सोशल चेंज आया है तो वो इसी वजह से आया कि कोई बुक किसी ने लिख दी और वो स्प्रेड हो गई और वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दी और फिर वो इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में पॉलिटिशंस के दरमियान मोनार्क्स के दरमियान डिस्कस होना शुरू हो गई और लोगों के दरमियान और फिर उसकी वजह से एक असर आना शुरू हो गया पावर कॉरिडोर्स में पावर को चैलेंज करना शुरू कर दिया गया सोशल चेंज विल नॉट बी पॉसिबल पॉसिबल ही क्योंकि आप किताब के जरिए एक फलसफा प्रोपिगेट करते हो ना उस फलिज्म आ गया आप फलसफा प्रोपिगेट करते हो आप अपनी सोच को प्रोपिगेट करते हो वो फैलती है वो लोगों के जहनों का हिस्सा बन जाती है अब कार्ल मार्क्स और फ्रीड्रिक एंगल्स ने लिखा ना कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा पब्लिश होने वाली किताब है वो ऐसे ही है ऐसे ही है ना और मार्क्स के फ्यूनरल पे आई थिंक कोई 20 से 25 लोग थे हाँ एन सी और उसके बाद रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन बाय द वे आई एम नॉट अ कॉम्युनिस्ट सो पीपल डोंट नहीं मैंने भी अभी ठीक से पढ़ा नहीं है एक और चीज आपके ऑडियंस के लिए अगर मैं मेरा किसी चीज पे बिलीफ नहीं है ना तो वो मेरा दुश्मन नहीं हो जाता ऐसे ही आई ऑलवेज से इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड इंटेलिजेंट माइंड आई थिंक एरेस्टोटल सेट दिस इट इज द मार्क ऑफ एन इंटेलिजेंट एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट अगर मैं कार्ल मार्क्स की तारीफ कर रहा हूँ तो आई एम नॉट अ कॉम्युनिस्ट और अ सोशलिस्ट और अ मार्क्सिस्ट लेकिन शायद मैं उसके किसी सोच से अलाइंड हूँ वो थ्री इडियट्स में कहता है ना कि ज्ञान बट रहा था पकड़ लो जहाँ से पकड़ना है सो so, मेरी तो ये थ्योरी है कि यार जो अच्छी बात करता है ना विदाउट हेट्रेड विदाउट प्रेजिडिस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यू पिक अप द बेस्ट एंड लीव द वर्स्ट इतनी चीजें सीखने को समटाइम्स आई फील तला कि यार मैं अब इनफ हो गया ये काम धंधा सब कुछ हो गया आई जस्ट वॉन्ट टू रीड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन एंड दैट इज वॉट आई डू आई डू दिस इट्स इनएिटेबल बिकॉज ये मेरी जिंदगी का ये मेरी जिंदगी का एनर्जी है ये मुझे या तो मैं जिंदा रहूंगा तो मैं यही करूंगा वरना आई कैन आई वॉन्ट बी बट दैट साउ पैशनेट आई एम अबाउट दिस थिंग आई थिंक लिली टॉमलेन का एक कोर्ट है ना कि आई ऑलवेज थॉट के आई ऑलवेज थॉट वाई डजन समबडी डू समथिंग अबाउट इट बट देन आई रियलाइज दैट आई वॉज दैट समबडी हम लोग कहते रहते हैं यार कोई तो कुछ करे कोई तो कुछ करे तो वो जो यू आस्क मी द क्वेश्चन है राइट एट द स्टार्ट कि आपने ये कैसे शुरू किया बुक बड़ी दिस थॉट एक्चुअली मेड ट्रिगर्ड द थॉट इन मी यार टिल हाउ लॉन्ग विल वी सेट इन आर ड्राइंग रूम्स एंड ब्लेम द पीपल गया सम वन शुड डू समथिंग इसमें एक और एंगल भी है ये ऑडियंस के लिए बड़ी सीख है इसके अंदर हमारी हमारा जो मुल्क है ना वो क्राइसिस के अंदर है पेरीनियल क्राइसिस के अंदर परपेचुअल क्राइसिस चल रहा है हमारे मुल्क में सिंस पास सेवेंटी फाइव एंड नजर नहीं आ रहा है एंड नहीं फिलहाल अब मेरे लिए एक बहुत बड़ी आप सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्यों क्योंकि क्राइसिस के अंदर लोग लीडर्स को ढूंढते हैं और अगर आपने थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया ना तो यू हैव द कैपेसिटी टू लीड द पीपल 
اس کی میں کوئی ایگزامپل دوں سڑک کے اندر شاید اسلام آباد میں تو ٹریفک جام ہوتا ہی نہیں ہے بہت کم ہے ایکسپریس وے پہ شاید ہوتا ہو بہت ٹریفک جام ہو ایک بندہ نکلتا ہے بالکل ٹریفک کو کنٹرول اس میں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے اینڈ پیپل الائن ود ہم لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی اگر آپ نے لیڈر بننا ہے نا تو میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں کرائسس کے اندر اٹھ جائیں اپنے اندر کریج پیدا کر لیں آٹومیٹکلی یو ول فیل پیپل ول اسٹارٹ فالوئنگ یو یہ ایک ہیک ہے لیڈرشپ ہیک ہے بالکل ہے سو ان اے کنٹری وچ از ریلنگ ود کرائسس اے پرپیچول کرائسس سنس 75 ایئرز آئی ایڈ سے ٹو مائی اسٹوڈنٹس سم ون وانٹس ٹو گو ٹو یورپ سم ون وانٹس ٹو گو کینیڈا سم ون وانٹس ٹو گو جرمنی میری ایک سلائڈ ہے میں جو پڑھاتا ہوں کہ پاکستان از اے گولڈ مائن آف اپرچونیٹی وائی اٹس ریلنگ ود کرائسس دیر آر ان نیومریبل پرابلمس اور پرابلمس کے اندر کیا ہے یو ہیو ٹو سم ون نیڈس ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ جتنی پرابلمس ہوتی ہیں اس ملک میں اتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ابھی تک وی ہیو بین ڈسکسنگ کے بکس ریڈنگ بک ریڈنگ کے فائدے کیا ہیں نا تو اگر میں اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک کوشچن پوچھوں اور ایف آئی آس کیوں کہ آپ نے بہت سارے یونرس پڑھے ہوں گے تو اسٹارٹنگ وتھ فکشن اینڈ دین نان فکشن اینڈ فلاسفی اینڈ ہسٹری اینڈ ایکسیٹرا اسپیسیفائی کر کے ون ٹو تھری بینیفٹس آف ایچ یونرا اسٹارٹنگ وتھ فکشن اچھا اس کے اوپر ایک میں تھوڑی سی کانٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں اکثر لوگ اسے اگری نہیں کرتے بٹ میرے پیچھے میرے میرے اس کا ایک ریشنل ہے وین آئی سی دیٹ میں نے بہت فکشن پڑھا ہے ڈیورنگ مائی چائلڈ ہڈ پری ٹینس میں نے بہت فکشن پڑھا ہے فکشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اٹ گیوز ٹیکس یور مائنڈ لائک اے سیٹ فار فار اراؤنڈ اراؤنڈ دا ورلڈ جیسے ایلیسن ونڈر لائن ہے آپ نے ٹوینٹی تھاؤزینڈ لیگز انڈر دا سی پڑھی یا آپ نے کیا اراؤنڈ دا ورلڈ ان ایٹی ڈیز پڑھی تو آپ کا کریٹیوٹی کو بوسٹ میں آپ نے رول ڈال پڑھا آپ نے چالی ہند چاکلیٹ فیکٹری پڑھی ہے اس میں عجیب و غریب کے امپا لمپاس کی وہ باتیں کر رہا ہے اور فیکٹری اور یہ اور وہ ہیں سو واٹ فکشن ڈاز از کہ اٹ اٹ نرچرز یور مائنڈ ٹو تھنک تھنک کریٹولی یہ فکشن کا سب سے بڑا گیم ہے دین اٹ آئیڈینٹیفائز ود دا کیریکٹر کیسے بنانے ہیں سوچ کیا ہے بزار تھنکنگ کیا ہے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہے ود آؤٹ اینی فریم آف ریفرنس تھنکنگ کیا ہے یہ فکشن آپ کو سکھاتا ہے لیکن جو کانٹروورشل بات ہے یا کنفیوزنگ بات ہے وہ یہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان اے کنٹری لائک پاکستان آفٹر یو آر یو کراس یور ٹینس آئی ڈو ناٹ ریکمینڈ ریڈنگ فکشن آفٹر ٹینس آفٹر ٹینس ایٹین ایئرس کے بعد صحیح ہے اس کی ریزن یہ ہے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئی ایم فورسنگ مائی اوپینین آن اینی ون رائے ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی ہم نے بات کی نا ملک کی سچویشن کی تھوڑی سا ہارڈ تھوڑا سا ہارڈ کو ریویو ہے تھوڑا سا روتھ لیس ویو بٹ سو بی ایٹ سو بی ایٹ ایک ملک جہاں پہ پر کیپٹا انکم چودہ سو ڈالر ہے ون آف دا لوئسٹ ان دا ریجن بالکل ایک ملک جہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایک سو ترتالیسواں نمبر ہے پاکستان کا یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ایک ملک جہاں پہ نیکروفیلیا ہے نیکروفیلیا قبر سے نکال کے پیپل ہیو سیکس ود دا کاپس صحیح ہے ایک ملک ہمارا جہاں پہ ڈھائی کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے ہاں ایک ملک ہمارا جہاں پہ سنس پاس سیونٹی فائیو ایئرس ڈیموکریسی ہے دے از نو ایگزٹینس آف ڈیموکریسی دے از شیم ڈیموکریسی ہاں ایک ملک جہاں پہ دیر از سو مچ پاورٹی کہ ایک جگہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے نیوکلیئر آرسنل ہے اور دوسری جگہ روزانہ چار سے پانچ لوگ مرتے ہیں آٹے کی لائن میں ایسے ملک میں جب آپ ایک ٹین ایج کو کراس کر لیں آپ وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کی زندگی پہ امپیکٹ کر سکیں پریگمیٹکلی اٹ کین بی فلاسفی اٹ کین بی ریلیجیس فلاسفی اٹ کین بی سیلف ہیلپ بکس اٹ کین بی بزنس مینجمنٹ اٹ کین بی اباؤٹ اسٹارٹ اپس اٹ کین بی اباؤٹ واٹ دا فیوچر سے از لائک ہراری لکھتا ہے ہوموڈیس اس نے لکھی ہے بھی اس نے ذکر کیا ہے ایڈم گرانٹ جیسی کتابیں لکھتے ہیں جارڈن پیٹرسن یا پیٹر تھیل سو میرا یہ ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد انسان کا ذہن کافی پختہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کی پرسنالٹی کو بہتر کر سکے اینڈ ان ٹرن سنس یو ول بی سیلفش اباؤٹ یو گرومنگ یور پرسنالٹی یو ول ایکچولی بی کانٹریبیوٹنگ ٹوورڈس نیشن بلڈنگ صحیح نیشن بلڈنگ میں بھی تو کام کر رہے ہوں گے نا وہ کہتے ہیں نا ایڈم اسمتھ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ فرام دا بینیولنس آف دا بچر دیٹ یو گیٹ یور میٹ بٹ ہی از پرسوئنگ از اون سیلفش مینس سو اگر میں تلا آپ کہتے ہو یار میں سیلفشلی اپنی کتاب پڑھتا ہوں میں اپنے آپ کو بینیفٹ پہنچانا چاہتا ہوں ایکچولی 
द सेल्फिशनेस इट्स अ बिजार कॉन्सेप्ट द सेल्फिशनेस इज लीडिंग टू नेशन बिल्डिंग इट्स ट्रिकलिंग डाउन एंड इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्ड्स आर कंट्री बींग अपलिफ्टेड बिल्कुल कमाल का कॉन्सेप्ट है यार बिल्कुल सो ये तो है फिक्शन के हवाले से मेरा लेकिन कुछ बुक्स हैं जैसे फिक्शन में ही जैसे एनिमल फार्म एंड 1984 एटी कुछ बहुत ही इंटेलेक्चुअली लिबरेटिंग बुक्स तो आई थिंक देर आर एक्सेप्शंस हाँ एक्सेप्शंस हैं बिल्कुल एनिमल फार्म इज वन ऑफ इट्स काइंड वन ऑफ इट्स काइंड 1984 इज वन ऑफ इट्स काइंड बिल्कुल और विल तो यार मतलब एनिमल फार्म is such a tailor fit for pakistani politics bilkul it's a fantastic ye book for me tabhi lagai saab mera dil karta hai nazar aa rahi hai main aksar apne audience ko giveaways karta hu usme main animal farm bhijwata hu mera dil karta hai main isko subsidize karke pakistan ke har ghar mein bhijwa do free bhijwa de free bhijwa hai it's a brilliant book brilliant. so there are exceptions hmm. uh, like i said 19 dan brown ki maine padhi thi uh, da vinci code uh, so uh, it's a brilliant wo bhi isi of fiction acha सो so, ये तो है फिक्शन की बात फिलोसफी का मैं आपको बता चुका हूँ फलसफा पढ़े बगैर आप इंसान ही नहीं बन सकते आपका इनकम्प्लीट शख्स हो अगर आप फलसफा नहीं पढ़ते एम टी हो मेरे ना यूर एम टी बिल्कुल बिल्कुल एम टी हो आपको आपके आपकी शख्सियत के अंदर डेप्थ ही नहीं आएगी जब तक आप फलसफा नहीं पढ़ो फिर आता है फिर कौन सा हिस्ट्री ओ आई वॉन्ट टू से टू थिंग्स वेन इट कम्स टू हिस्ट्री एक कहते हैं कि पीपल हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ हिस्ट्री आर फोर्स टू रिपीट दम अबाउंड टू रिपीट अबाउंड टू रिपीट दम फिर एक और लोग कहते हैं कि द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री सो हिस्ट्री के बगैर तो दो सब्जेक्ट्स लोगों का भरपूर इंटरेस्ट होना चाहिए अपने बच्चों को भी प्लीज एवरी वन एवरी वन ऑज लिसनिंग यू मस्ट परसू इनफैक्ट पुश योर चिल्ड्रन के आप उनको हिस्ट्री और जोग्राफी दोनों पढ़ाए हिस्ट्री एंड जोग्राफी ओ यस हिस्ट्री जब तक आपको अपने मुल्क की अपने दुनिया की जोग्राफी नहीं पता आपको उसकी तारीख नहीं पता इंसानियत की इंसानियत कहाँ से शुरू हुई व्हील कब इन्वेंट हुआ फार्मिंग कैसे इन्वेंट हुई मॉड ऑफ प्रोडक्शन कैसे बदले सोशलिज्म थाट प्रोसेस क्या था ब्राज़ील कहाँ पे है लोगों को लोग मास्टर्स पीएचडी कर जाते हैं लोगों को ये नहीं पता होता यार अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट के अंदर है पीपल डू नॉट इवन नो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव हम लोग बचपन में गेम खेला करते थे आई स्टिल रिमेंबर मेरा भाई सेवन इयर्स ओल्ड एट द एज ऑफ सेवन उसको पूरी दुनिया के सारे मुल्कों के कैपिटल्स याद थे nice. हम लोग एक गेम खेला करते थे दो गेम्स खेलते थे एक कैपिटल फिर हम लोग ना एटलीस्ट खोल के उसमें एक सिटी पिक कर लेते थे हमारे गेम्स थे कि जापान फॉर एग्जांपल टोक्यो पिक कर लिया हेल्दी गेम्स हेलसिंग की पिक कर लिया हम फिर एक मिनट है बताओ हेलसिंग की कहाँ पर है ढूंढो सच अ ब्यूटीफुल आई सच ब्यूटीफुल मेमोरीज आया तो हिस्ट्री के बगैर तो देर इज एब्सोल्युटली इन आई वॉन्ट टू गिव रिकमेंड साथ साथ में रिकमेंडेशन देता रहता हूँ पाकिस्तान हिस्ट्री में लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं सो पाकिस्तान हिस्ट्री के हवाले से एक बुक है चौधरी मोहम्मद अली की द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान फैंटास्टिक बुक टू रीड हिस्ट्री अंडरस्टैंड वॉट द पार्टीशन वॉज ऑल अबाउट फिर एक बुक है इट्स अ वेरी अनबायस बुक फ्रीडम एट मिड नाइट डोमिनिक लिपेयर इन लैरी कॉलिन्स की मस्ट रीड बुक सही है फिर एक बुक है एतजाज हसन की बैरिस्टर एतजाज हसन की इंडस सागा मस्ट रीड बुक फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया हिस्ट्री के बाद सेल्फ हेल्प का ही ऑन रहा है ऑटोबायोग्राफीज ऑटो बायो अगेन ऑटोबायोग्राफीज जो है सवाना उम्री जो है किसी भी शख्स की उससे जितनी लर्निंग होती है क्योंकि एक तो ये कि वो खुद लिख रहा होता है वो आपको अपनी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स बताता है अपनी जिंदगी की रियालिटी बताता है आप उससे इंस्परेशन लेते हैं लोग माइंड कैंप है हिटलर की जो बुक है माई स्ट्रगल उसकी ऑटोबायोग्राफी है यू रीड दैट एन यू विल फील कि यार हिटलर का जो पोट्रियल है मैस मीडिया के अंदर पॉपुलर मीडिया के अंदर ये तो बिल्कुल ही उल्लट है अपनी माँ की जहाँ पे वो दफन है उस कब्रस्तान की दीवार पे बैठ के वो रोता है अच्छा किसी ने ये सुना कभी किसी ने बताया आपको हिटलर के बारे में समन टेल यू दैट ही वॉज एन एक्सपर्ट आर्टिस्ट स्पेशली बिल्डिंग्स की जो डिटेल्स थी उसके एक्सपर्ट था उसके अभी उसकी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हाउ ही मोटिवेटेड जर्मन Hmm. अब ये उसकी ऑटोबायोग्राफी से पता लग सकता है पॉपुलर मीडिया से पता नहीं लग सकता 
सही है एफर्ट करना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है इसी तरह इवन आपको जो लोग पसंद नहीं भी हैं आप उनकी भी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें आप ओबामा को पढ़ें ओबामा की जो ऑटोबायोग्राफी है उससे उससे सीखें और जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनके ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें उससे बहुत हेल्प मिलती है एंड देन पोइट्री इन प्लेस हाँ पोइट्री अगेन विलियम शेक्सपियर वगैरह ये जॉन कीट्स इन वर्ड्स वर्थ एंड ऑल इनको पढ़ें लोग अच्छा पोइट्री में ये खूबसूरती है कि आप किस तरीके से एक इतने बड़े कॉन्सेप्ट को दो लाइनों के अंदर समेट देते हैं कितने कितनी बड़ी बात है और दो बड़ी सिंपल सी लाइंस में दो बड़ी सिंपल सी लाइन इकबाल साहब का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि खबर नहीं क्या है नाम इसका खबर नहीं क्या है नाम इसका खुदा फरेबी के खुद फरेबी खबर नहीं क्या है नाम इसका खुदा फरेबी के खुद फरेबी अमल से फारे हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना पूरा सोसाइटल एनालिसिस कर पूरा सोसाइटल एक और शेर इकबाल साहब का मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे पुख्ता तर कर दो मिजाज खान का ही में इसे Mm-hmm. अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है बिकॉज आई स्पोक अबाउट इकबाल सो आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू एक्चुअली मोटिवेट यू टू रीड इकबाल सो वेन आई टेल यू द कॉन्टेक्स विल बी इंटरेस्टेड ये एक नजर में इकबाल साहब की इबलीस की मजलिस से शुरा ठीक है इबलीस सो इबलीस इज सिटिंग विद इस पार्लियामेंट एंड कैबिनेट एंड पूछ रहे रिपोर्टर ले रहा हाँ भाई दुनिया को वरगला रहे हो बेहतरीन सबको बर्बाद कर रहे हो लोगों को झूठ और मक्कारी और डिसऑनेस्टी पर लगा रहे हो सो so, सो शैतान इज टेकिंग द रिपोर्ट हाँ तो वो उसको रिपोर्टें दे रहे हैं उसके मिनिस्टर्स एक जो है ना उसका एक डिसाइपल कहता है यार बाकी सब तो ठीक है एक लोग हैं जिनसे हमें मसला हो सकता है वो मुसलमान इबलीस कहता है कादम हुसैन मैं हूँ ना मैं बताता हूँ इनको कैसे टैकल करना है वो नज़म के अंदर वो इतनी खूबसूरत नज़म है उसके अंदर वो बता रहे हैं कि इबलीस बता रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को वो करना है तो उसका जो आखिरी शेर है ना वो ये है कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे ये जो विरद करते रहते हैं और वो जो नुस्खे आते हैं कि ये पढ़ के सो जाओ सीधे उसमें और सुबह उठोगे तो सब कुछ पा चुके होगे गए लॉन मस्क बन चुके हो हैं इसको इतनी दफा पढ़ लोगे तो आप हंड्रेड परसेंट दुनिया को फाड़ के आगे निकल जाओ बिल्कुल तो इकबाल कहते हैं इबलीस कह रहा है मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में से इनको इतने में मस्त कर दो पुख्ता तर कर दो मिजाज खान खान का ही निजाम जो तकलीदी सोच है hmm. बाप फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा दे इज नो नॉवल्टी इन द थॉट तो पुख्ता तर कर दो मिजाज खान का ही में से कि इसी में लगे रहे कि इसी में खत्म हो जाएंगे एंड दैट इज एग्जैक्टली वट इज हैपन टू अस सो ये हमारे पे सेल्फ हेल्प है मैनेजमेंट की किताबें बहुत ज़रूरी हैं हमारे मुल्क में लोगों को स्टार्टअप करना चाहिए वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए लोग हाँ सेवनटी एक्चुअली हाँ सेवनटीन सेंचुरीज के बाद से गेम शुरू हुई है यूरोप की hmm. गेम ये थी कि जब मुस्लिम की गोल्डन एज थी फ्रॉम एट टिल द थर्टीन सेंचुरी दैट वॉज द गोल्डन एरा ऑफ मुस्लिम यू नेम अल बरूनी यू नेम अल खिंदी यू नेम अल राजी यू नेम इबन सीना यू नेम उमर खयाम दीज वर स्टॉलवर्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड लिटरेचर एंड एंड एस्ट्रोनमी बिल्कुल कैन यू बिलीव अल बेरूनी इन पिंड दादन खान इफ यू गो टू मोटर वे पिंड दादन खान रास्ते में आता है बिल्कुल सीन वहां की एक पहाड़ी पर बैठ के उसने अर्थ का सकम फ्रेंस माप लिया अट्ठानवे फीसद नाइनटी एट परसेंट एक्यूरेसी के साथ इमेजिन इबन सीना की जो बुक है कैन ऑफ मेडिसिन बेस्ट बुक्स रिटन इन ऑन मेडिसिन उमर खयान कॉड्रेटिक ओकेजन की वजह से बहुत फेमस था राइट सो दी अपना इबन अलहतम द मैन विद वर्क ऑन द पिन होल कैमरा यूरोप का टाइम ये था कि वहां पर जो कैथलिक रोमन कैथलिक चर्च था उसका इतना होल्ड था कि वो औरतों को मरवा देता था कि विच क्राफ्ट विच क्राफ्ट करते हैं कपर्निकस को अगेन को को परसिक्यूट किया गैलीलियो गैलीलियो गैलीली को हाउस अरेस्ट कर दिया टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ बिल्कुल मरवा देता था चर्च वो कहता था नहीं हिलियो उसने कहा हिलियो सेंट्रिक है उसने कहा नहीं मैम तो क्या नाम है अर्थ जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स चर्च कह रहा है कॉपरनिकस बोल बोल के थक गया नहीं भाई सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम 
दे वर नॉट विलिंग टू गैलीलियो को कहा उसने कहा ये टेलीस्कोप से मैं मून दिखाता हूँ कहते उसने टेलीस्कोप के ऊपर मून बनाए हुए खुद बनाए हुए दैट वॉज द कंडीशन ऑफ द वेस्ट विच इज करंटली लीडिंग द पैक इन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये जब प्रोटेस्टेंटिज्म आया प्रोटेस्टेंट आए एंड देन अगेन द सेवनटीन सेंचुरी इसकी एक बुक भी है फर्गेटिंग द नेम मैंने उसका रिव्यू भी किया था कि द एज ऑफ एनलाइटनमेंट इन दीन सेंचुरी इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट समथिंग ऑफ दोज लाइन्स गुटनबर्ग साहब ने प्रिंटिंग प्रेस को ईजाद कर दिया उस जमाने में जो टर्किश ऑटोमन अम्पायर थे उन्होंने कहा यार ये तो गैर शरही है भाई हम तो कुछ भी नहीं छापेंगे हम तो फॉर थ्री हंड्रेड ईयर फॉर थ्री फिफ्टी ईयर्स दे डिट प्रिंट एनी थिंग एंड दैट प्रिंटिंग प्रेस वॉज द रेवोल्यूशन दैट यूरोप नीडेड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मटीरियल अपने इंटलेक्ट को फैलाना शुरू किया एंड लुक वेर दे आर एंड देन एज ऑफ एनलाइटनमेंट के उन्होंने कहा कि यार चर्च को हम लोग रखेंगे मजहब को हम लोग रखेंगे स्टेट से अलहदा और हम लोग अपनी जर्नी शुरू करेंगे रैशनैलिटी के ऊपर हम लोग लॉजिक की बात करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स की बात करेंगे हम लोग साइंस की बात करेंगे हम लोग फलसफे की बात करेंगे और जो आपके डॉगमेटिज्म है ना उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं आप डे कार्ट उठा लें आप बाकी जो लीडिंग फिलोसफर्स हैं उनको उठा लें यार मैं कहता हूँ ये ये लोग इतने ब्लेस्ड लोग हैं अगर एलेक्जेंडर फ्लीमिंग ना होता तला कोई बंदा बता दें जिसने कभी एंटीबायोटिक्स टू एलेक्जेंडर फ्लीमिंग थैंक यू सर करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा गया टू यू यू ना होती तो मलेरिया से हम मर रहे होते लोग थैंक यू टू यू यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस जब सोच की देखो एक शेर है कि फकीर शहर बोला बादशाह से बड़ा बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका इसे मसलूब ही करना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ मुख्तलिफ सो सारी गेम है सोच की और हम हमने भी अपनी कौम को माय मिशन इज टू गिव दैट सोच दैट थॉट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान तो अगर आपकी सोच सही है ना डायरेक्शन में एक मिर्जा गालिब का शेर है वफादारी बशर्त अस्तवारी असल ईमा है कि अगर आपकी वफादारी सही डायरेक्शन में है ना आप, आपकी अगर आप वफादार हो और वो सही डायरेक्शन के तो असल ईमा ये है वफादारी बशर्त अस्तवारी असल ईमा है मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को <laughs> मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को ये है सोच पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वाई वी आर टू मच इन टू सुपरफिशियल एंड ड्रिवन बाई डॉगमास थोड़ा सा मेरा एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है बट आई फील दैट एवरी इंडिविजुअल ऑफ आर कंट्री He has to be insanely driven towards progression. He has to be insanely diver, uh, driven towards making his life and his family life and his community life better. Intellectual life better. Intellectual life better. हमें कहते हैं यार हमें हमें पता है क्या? It's a berating concept terminology. यार तू intellectual ना बन. This is the state of affairs. But लोग लोग पढ़ना चाहते हैं. आप उनको झंझोड़ो तो सही मैंने एक चीज ये नोट की है कि इन यूनिवर्सिटी मैंने ऑब्जर्व की है और कुछ इंटरव्यूज के जरिए ऑनलाइन कि यंगस्टर्स आर वेरी इंक्लाइन वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स रीडिंग और लेकिन इशू ये है कि वो रीडिंग बुक, बुक्स अवेलेबल ही नहीं है सो फॉर इंस्टेंस एक मिसाल ले लें कि देर इज अ कम्यूनिटी लाइब्रेरी इन दिस सेक्टर तो उसकी टाइमिंग आप देखें क्या है उसकी टाइमिंग नाइन टू फाइव यू नो आई से we as a nation pakistan needs a major intellectual audit major intellectual audit ki zarurat hai hamare mulk ko we need to retool ourselves we need to rewire ourselves we need to think out of the box we need to change zaruri nahi hai ki jo baatein hame batai gayi hain traditionally wo sach hai like i said you were you have been told or what i was told i realized 90 of that was a lie a lie जब मैंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया एंड आई रेड इट इन इट्स ट्रू एसेंस इट्स सच अ फैसिनेटिंग बुक इट्स सच अ ब्यूटिफुल बुक विच परसुएज यू विच प्रॉम्प्ट्स यू विच फोर्सेज यू टू थिंक विच फोर्सेज यू टू थिंक सूर राद में सूर रोम में बार बार अल्लाह कहता है कि यह सूरज चांद सितारों में जो मूवमेंट्स हैं इनकी मेरे जो नेचर है उसके अंदर 
सोचो उसको इसके बाद हम एक ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे जा सकते हैं कि लेट्स से अभी तक हमने बात की है कि अ पर्सन वाई शुड अ पर्सन रीड बुक्स कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए क्या फ़ायदे हैं फॉर फॉर एन इंडिविजुअल फॉर अ सोसाइटी फॉर अ फॉर अ कंट्री फॉर अ नेशन फॉर ह्यूमैनिटी लेट्स से इस पॉइंट पे आके किसी ने डिसाइड कर लिया कि जी अब तो मैंने किताबें पढ़नी हैं तो आई वुड आस्क यू टू कमेंट ऑन द क्वेश्चन के व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर एन एब्सोल्यूट बिग जो अभी अभी दे हैव जस्ट स्टार्टेड रीडिंग बुक्स नंबर वन आइडेंटिफाई विच जॉनर ऑफ लिटरेचर डू यू लाइक बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हम डिस्करेज हो जाते हैं आ, तुम्हें पसंद है फॉर एग्जाम्पल साइंस फिक्शन और तुम हिस्ट्री की किताब ले आए है तुम्हें फलसफा पसंद है और तुम्हें एक रोमांटिक किताब लिया है द प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस और फिनिशिंग दैट बुक विल बी लो आइडेंटिफाई योर योर आपको क्या पसंद है फिक्शन नॉन फिक्शन क्लासिक बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज सेल्फ हेल्प रिलीजियस लिटरेचर फलसफा साइकोलॉजी वट एवर यू लाइक आइडेंटिफाई दैट नंबर वन नंबर टू वंस यू आइडेंटिफाई बाय शॉर्ट नोवेलाज अराउंड दैट जैसे जॉर्ज नोवेल है ना अगर आपको फिक्शन पसंद है स्टार्ट विद एनिमल फार्म Probability of finishing an animal farm is much higher than probability of finishing war and peace. Yeah, Simone de Beauvoir, Gita, Second Sex. These Bilkul are thick hai. books. So number two is uh, start with short novellas, short stories, which you can finish. And you have a sense of accomplishment. Accomplishment. Yeah, I have finished. I have started reading. Yeah, I have started reading. Number three, uh, don't use reading as a sedative. एज ए ट्रैंकुलाइजर रात को सोने से पहले अक्सर लोग कहते हैं पढ़ते हैं हमें नींद आ जाती है ठीक है तो अगर आप फोकस्ड जब तक हो के नहीं पढ़ोगे सो रीड वेन यूर फोकस्ड और आई थिंक मॉर्निंग इज अड मॉर्निंग इज अ गुड टाइम एज सुन एज यू मेकअपीट इज गुड इनफ ये चौथा हो गया थर्ड हो गया थर्ड हो गया थर्ड हो गया फोर्थ इज इंस्टॉल टू एप्स इन योर मोबाइल One hmm. is good reads and other is audible. ठीक है. And the third is the one Blinkist. Blinkist. Do that. Three applications are downloaded. करें. और ये सामने पड़ी होनी चाहिए. हाँ सामने. Desktop के ऊपर. Mobile के desktop के. Notification zone. पांचवा step है जो शायद सबसे important step है. Invest in books. Hmm. If you do not know the art of investing in books, you will never. मेरी किताब के मेरी desk के ऊपर कितनी किताबें पड़ी होती हैं. और लोग कहते हैं मैं borrow कर लूँ. मैं कहता हूँ बोरो तो कर ले मेरा भाई लेकिन तू पढ़ेगा नहीं मुझे पता है क्यों लोग ये व्हाट्स द कॉज ऑफ अ जिंगर बर्गर सेवन हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एक मील अगर आप के में खाएं के तो बहुत ही वो है आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं एटलीस्ट पंद्रह सौ दो हज़ार रुपये का पर हेड आ रहा है आराम आजकल बिल्कुल आ रहा आपको पंद्रह सौ में किताब मिल जाती है और वो किताब आप तीन महीने पढ़ सकते हैं चार महीने पढ़ सकते हैं लेकिन आप खर्च नहीं करेंगे Why? Because we do not know the art of investing in books. I say, if you start investing in books, you do not need to invest in any other thing in the world. You do not. Thano plot we need chahiye the thano gadi we need chahiye the fir. Barrier down it. It's a it's a whole new world. It's a whole. It's it builds your it builds your personality. It builds your existence. It roots you. It exposes you to the world. It hmm. makes your mind uh, grow. It makes your cognitive ability grow. It makes you think. You become emotionally sound. I can go on and on. इसके असरात quantify नहीं किए जा सकते. हाँ, quantify नहीं किए जा सकते. और ये investment वो है जो आपको हर तरीके से return देगी. Monetarily. देगी. देगी. और आप इतनी दौलत कमाओगे कि जिसकी इंतहा नहीं है. हाँ. अगर if you if you tread the right and you do all the things right. Hmm. Uh, सो इट लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन बुक्स मेरे ऊपर इसकी एक वीडियो मेरे मेरे पास इसकी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया था कि स्टूडेंट को कितना बजट करना चाहिए सही है हाउस वाइफ को कितना बजट करना चाहिए एक एग्जीक्यूटिव जो है जो बिगिनर है जो अपने करियर के स्टार्ट में उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ बताया कि कितना हाउ मच शुड वन स्पेंड ऑन रीडिंग ऑन बाइंग बुक्स सो पीपल कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल शो आई वुड से इफ यू आर अर्निंग एक लाख रुपये ना तो पंद्रह सौ रुपए या दो हजार रुपए टू परसेंट नहीं वो तो वो तो लाजमी वो तो हक बनता है हाँ। क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के अंदर 
लोग कहते हैं मुझसे पूछते हैं हम अपने बच्चों के लिए क्या करें ऐसे के बच्चों के लिए कुछ करना है ना तो उनको किताब बीनी की हैबिट लगा फिट सी एक लाइब्रेरी बना दो हाँ, फिट सी लाइब्रेरी और उनके अंदर ये इनग्रेन कर दो कि यार किताबों के साथ जो है ना अपनी दोस्ती बना ले और उसके अंदर सारी बुक्स पढ़ी हूँ अच्छी अच्छी सारी बुक्स पढ़ी और सारी बुक्स ये फलसफे की कोई बुक ऐसी ना हो जो आप कह नहीं यारी ये मैं आज मुझे एक कॉमेंट आया मेरे फेसबुक के ऊपर कि सर आई लव योर बुक रेडिस्तान यू हैव कवर्ड फिफ्टी बुक्स एंड आई वॉन्ट टू डोनेट टू अ लॉट ऑफ स्कूल लेकिन मैं नहीं किया क्यों उसके अंदर दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने फाड़ के फिर अपनी फैमिली को दिए उसमें एक बुक है लॉलीटा यू हैव रेड लॉलीटा नो बुक ऑफ की वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवल्स ऑफ ऑल नाइन और दूसरी है टैबू तो मैं उन 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 हजरत की सोच को समझ सकता हूँ एंड आई डू नॉट कंटेस्ट इज थॉट लेकिन ये लोगों की सोच है टैबू इज अबाउट द रेड लाइट एरिया ऑफ लाहौर सही है मैंने अपनी बुक में कवर किया ठीक है और लोलीटा इज इज अ स्टोरी अबाउट थर्टी एट ईयर ओल्ड प्रोफेसर हम्बर्ट हम्बर्ट हु फॉल्स इन लव विद ट्वेल्व ईयर ओल्ड सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू अल्व ईयर ओल्ड ट्वेल्व ईयर ओल्ड गर्ल उसका नाम है लोलीटा मूवी भी है इसके ऊपर अच्छा इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवल्स एवर रिटन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट तो मैंने उसको रेडिस्तान में कवर भी किया सो वट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ यू डिवेलप or if you understand how to invest in books you do not need to worry about any other investment this is step number 5 and step number 6 is subscribe to bookpedia <laughs> this is very important this is very very important taki koi youtube khole to pehle hi aa jaye samne aa jaye samne iske baad ye bhi hai ki jab hum universities mein hote the to we used to ask our teachers ke ji humne to books pad li lekin when we read something to wo kuch time baad wo cheez bhul jati hai हाँ ये भी बहुत सवाल आता है मेरे पास ना कि हम जो पढ़ते हैं हमें भूल भूल जाता है देखो एक तो तरीका ये है कि पीपल नीड टू मेक नोट्स फॉर व्हाट दे रीड नॉट ड्यूरिंग रीडिंग वंस दे रीड एक दफ़ा आपने एक सेशन लगाया पंद्रह बीस मिनट का उसके बाद जो भी आपने पढ़ा उसके छोटे मोटे नोट्स बनाने दूसरा ये एक आपको फिजिकल नोट्स बनाने एक मेंटल नोट्स बनाने फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक पढ़ रहे हो परसूट ऑफ हैप्पीनेस ठीक है कॉन्कस्ट ऑफ हैप्पीनेस आप एक किताब पढ़ रहे हो या नाइनटीन पढ़ रहे हो अब आप वो किस माहौल के अंदर पढ़ रहे हो आप अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो रूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो उस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उस जो किताब के अंदर हो रहा है उसका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू किताब के अंदर ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी से या जिंदगी के किसी वाक्य से आप रिलेट कर सकते हो ठीक है मेन यू मेक दीज मेंटल कनेक्शन विद विद बुक एंड यू डाफ टेल इट विद योर पर्सनल लाइफ तो उसकी लॉन्जिविटी इन योर माइंड बढ़ जाती है रिट्रीवल उसका बढ़ जाता है फॉर एग्जाम्पल नाइन मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर 1984 एटी फोर जो जॉर्ज ऑरवेल की किताब है उसमें बिग ब्रदर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है कि नथिंग इज हिडन फ्रॉम द बिग ब्रदर ही इज एवरीवेयर अब इससे हम क्या चीज़ रिलेट कर सकते हैं मॉडर्न सर्वेलेंस आपके मोबाइल डिवाइसिस हर वक्त कोई ना कोई आपको सुन रहा है और देख रहा है अब आपने कनेक्शन बना लिया नाइनटीन एटी फोर के साथ राइट अब ये आपको सोच कभी भी नहीं भूलेगी नहीं भूलेगी। क्योंकि मैंने अभी बैठे बैठे आपका एक कनेक्शन बना दिया आपकी जिंदगी से मोबाइल से और लाइक यू से कंट्रोल द थॉट जी सो कंट्रोलिंग द थॉट वाला जो है शायद पाकिस्तान में भी है शायद नॉर्थ कोरिया में भी है अब आपने उस किताब से रिलेट कर दिया अब आपको नाइनटीन एटी फोर कभी नहीं भूलेगी ठीक है हमने आज नाइनटीन एटी फोर सॉरी एनिमल फार्म को रिलेट किया किससे पाकिस्तान के पोलिटिकल सिस्टम से आप स्कूलर को कह दो कि यार ये ये है आप मिस्टर जोन्स को कह दो ये ये करेक्टर है हाँ आप उसको वो हॉर्स जो था उसको कोई और नाम दे दो आप ये दे दो कि आपको ये कभी भी नहीं भूलेगी अच्छा एक और क्वेश्चन जो मेरे सामने नॉर्मली आता है वो ये है कि आ, लोग मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि यार वाई डोंट यू गेट आउट ऑफ योर बुक्स और हर वक्त किताबें पढ़ते हो गेट अ लाइफ और समथिंग ये वो लोग कहते हैं जो किताबें खुद नहीं पढ़ते यार तूने सारी उम्र किताब नहीं पढ़नी यार प्रैक्टिकल आ जा प्रैक्टिकल आ जा ये इन लोगों को बताओ कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स कौन है अभी कौन है बेजोस इलॉन मस्क इलॉन मस्क है अभी बेजोस है यार इलॉन मस्क सेकंड पे होगा बेजोस है एक ही कैटेगरी में बिल गेट्स को ले लें बिल गेट्स तो काफी पीछे चला गया पीछे इलॉन मस्क इज अ वोशियस रीडर टू द एक्सटेंट के बचपन में जब वो किताब पढ़ता था उसकी माँ कहती थी उसकी माँ को लगता था कि ये जो है ना डेफ हो गया बहरा हो गया क्योंकि वो आवाजें देती रहती थी वो सुनता नहीं था जर्नलिस्ट आस्ट हिम हाउ टू डू यू हैव नो बैकग्राउंड ऑफ स्पेस साइंसिस 
How did you establish such a successful company like SpaceX? He said, I read. Oh, no, so science Elon fiction. Musk, hmm. uh, he reads. A voracious reader. Hmm. So if Elon Musk, the world's most powerful man, reads. Bill Gates, the world's most powerful man, reads. He reads. Obama, he reads. George Bush, he reads. You pick up any individual. Any okay. successful individual. 90% of them are voracious readers. Why? I said in the podcast at the beginning of this podcast, it is a means to an end. Hmm. It is not an end in itself. Reading gives you that thought. It gives you wisdom. It gives you intellect. It gives you dhanai. It gives you which way you can optimize your own personality. After that, there are two questions. The second one you have answered in a way, but we can discuss it again. The first one is what are you reading currently? I read two or three books nowadays simultaneously. Hmm. One is Atomic Habits. One is Atomic Habits. I read two or three books nowadays simultaneously. One is Atomic Habits. One is Atomic Habits. ठीक है एक और मैं बुक पढ़ रहा हूँ फैक्टफुलनेस ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो गई है हांस रोसलिंग की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम आई रेड ठीक है एंड uh, एक मैं बुक पढ़ रहा हूँ जिना हिज सक्सेस इज फेलियर्स एंड इज रोल इन हिस्ट्री बाय डॉक्टर इश्तियाक अहमद फैंटास्टिक बुक सो ये तीन किताबें मैं साइमल्टीनियसली पढ़ रहा हूँ और द लास्ट क्वेश्चन इज के अ फ्यू बुक्स दैट तो बहुत सारी होंगी लेकिन a few books one two three books that uh, blew your hair back yaar ye kya maine padh liye dozen books to honi chahiye hai okay factfulness hmm main mere paas na ek diary hai wo main aksar apne laptop mein rakhta hu us diary ke upar na log apni aulad ko jaydad virse mein dete hain ye wo dete hain main mera virsa ye hoga कि मैं उस डायरी में लिखता हूँ एक नोट फॉर माई चिल्ड्रन के वेन दे ग्रो अप कौन सी किताबें उन्होंने पढ़नी है mm. उसमें मैं लिखता रहता हूँ नाइस सो आई हैव टोल्ड माई डॉटर एज वेल के भाई ये जो है ना अपना ये मैं लिख रहा हूँ ओके इफ आई रिमेन और डोंट यू ओपन दिस डायरी एन यू सी कि मैंने कौन सी रिकमेंड की है सो फैक्टफुलनेस इज वन ऑफ दो बुक्स वन क्रेजी बुक एक और बुक है स्टीवन पिंकर की रैशनैलिटी उसके ऊपर मेरी रिव्यू किया हुआ अगेन वन हेल ऑफ अ बुक टॉक्स अबाउट हाउ वाई वी डू नॉट थिंक रैशनली हाउ कैन वी थिंक रैशनली अमेजिंग बुक स्टीवन पिंकर के तो जहाँ भी नाम है उसकी सारी किताबें पढ़ लो फिर एक और बुक है द कॉन्क्स्ट ऑफ हैपीनेस बाई बर्टन रसलोर्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड ऑन दिस सब्जेक्ट फिर एक बुक है थिंक अगेन जो मैंने बताया एडम ग्रांट की एक बुक है थिंक अगेन एक बुक है फोर्टी एट लॉज ऑफ पावर यू रेड द बुक रॉबर्ट ग्रीन की उसी की एक और बहुत ही कमाल की बुक है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर रॉबर्ट ग्रीन अगेन दैट्स वन हेल ऑफ अउटरेजियस बुक एक बुक है जिसका तुमने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है सिमोन डिबोवा की सेकेंड सेकेंड सेक्स आई एम नॉट ए फेमिनिस्ट लेकिन एक चीज जो लोग मुझसे सीख सकते हैं वो ये कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ मैं फेमिनिस्ट सोच से अलाइंड नहीं हूँ मेरा कुछ एतराज़ है उनकी सोच के ऊपर आई एम ऑल फॉर वमेन एम्पावरमेंट आई एम ऑल फॉर गिविंग इक्वल राइट्स टू वमेन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एंड देर आर सम पॉइंट्स ऑफ फेमिनिज्म विच आई डो नॉट अग्री विद येट येट वन ऑफ द बेस्ट पीसेज ऑफ लिटरेचर एन ई वन हैज एवर रिटन इज सेकेंड सेक्स बाई सिमोन डिबोवा मैं चाहता हूँ ये सोच लोग मुझसे सीखें Hmm. कि मैं उसके फलसफे से शायद अलाइंड नहीं हूं लेकिन मैं दीवाना उसकी राइटिंग का यार उसकी जो सोच है कि वन इज नॉट बोर्न अ वूमन बट बिकम्स वन यार क्या सोच है इसके अलावा एक उर्दू की बुक है ड्रामा है अशफाक साहब का मन चले का सौदा माइंड बेंडिंग एंड माइंड बॉगलिंग बुक पी टी वी के ऊपर ड्रामा भी आ गया आई थिंक इट वॉज बैंड बिकॉज ऑफ इट्स बिजार कॉन्सेप्ट ये दुनिया की शायद वाद किताब है जो तस्वुफ को सूफिज्म को और क्वांटम मैकेनिक्स को ब्लेंड करती है एक तो बैन कर देते हैं सारा कुछ ये हमारे अब क्या मैं कर कह सकता हूँ इसके बारे में बट मन चले का सौदा इज इज अ पीस ऑफ इज अ पीस ऑफ लिटरेचर वन हेल ऑफ अ बुक दैट यू कैन रीड वॉट एल्स हाँ जो लोग आंटरप्रीन्योर्स बनना चाहते हैं उनके लिए एक बुक है 
زیرو ٹو ون پیٹر تھیل کی پڑھی میں نے امیزنگ بک اچھی بک ہے کک اسٹارٹ مائی آنٹرپینوریل جرنی بائی ریڈنگ دیٹ بک ٹرانسفارمیشنل اسی طرح جو لوگ مینجمنٹ سائنسز میں ان کی گڈ ٹو گریٹ ہے جم کالنس کی ایک بک بہت کمال کی بک ہے میلکم گلیڈویل کی دو بہت ساری بکس ہیں ٹپنگ پوائنٹ ہے اور بلنک ہے اور آؤٹ لائرز ہیں یہ تین کتابیں ہیں میلکم گلیڈویل کی دیز آر ماولس بکس واٹ ایلس ان فلاسفی فلاسفی میں خیر میں اگین اینیمل فارم کو ہی دوں گا وہ دیکھو فلاسفی میں مجھے بہت مشکل ہے ٹیک آف پیور ریزن از از اے بہت گاڑی اور بہت مشکل کتاب ہے اس کے اڈاپٹیڈ ورژنز آتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں بی آن گڈ این ایبل بائی نیچر فریڈرک نیچر دیٹس اے گڈ بک تھس پوک زارا تھو اس طرح بائی نیچر جس میں اس نے اوبر مینس کے کانسیپٹ کے بارے میں بات کی ہے دیٹ یو کین ریڈ فلاسفی کے اندر مین سرچ فار میننگ اور But I have my promises to keep and miles to go before I sleep. Very nice. And miles to go before I sleep. Brilliant. Brilliant. So this is I dedicate to you. Thank you very It's much. It's a long journey, but I hope you do it. And uh, thank you very much. For the people of Pakistan, my message is Tala ke um, zindagi you get only once. This is an opportunity of a lifetime. You need to realize during this lifetime what do you want to do with your life. And the time is limited. The sooner you realize, the better it is for you. So remember action cures fear. If you keep on sitting in your drawing rooms and expect your life to change, it won't. It absolutely won't. So if you want to do something meaningful in life, think about it. Be pragmatic about it. Be practical about it. Make sure whatever comes to your mind you put it into action you might fail you might fail once twice thrice but if you keep on trying you will eventually be successful because this is one of the most important principles of life that i have learned and that is ki agar aapke paas ek average intellect hai na aapke paas zyada dimag nahi hai aap intelligent nahi ho koi masla nahi agar aapke andar perseverance hai commitment hai ek dedication hai long term apne goals ko leke you will eventually become successful and that is what i want my people to be thank you very much ji it's a wonderful message i hope people listen to it and abide by it and thank you very much for your time